ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களாம் தமிழ்லேயே பார்த்துருக்கலாம் இந்த வீடியோ அதை பற்றின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸாக நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் புதுசாக வந்துட்டுருக்கீங்க மிஸ்டர் தமிழ் டியூபர் பார்த்தீங்கன்னா வ்ளாக் கண்டென்ட் தான் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கொஞ்சம் ஹவு டு வீடியோஸும் கைடு வீடியோஸும் போட்டுட்ருக்கோம் இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கைஸ் நீங்கள் கார் வச்சுருக்கீங்க அதை வச்சு அடிக்கடி நேஷ்னல் ஹைவேயில் ட்ராவல் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் தவறாமல் பாருங்கள் சப்போஸ் உங்கள் கிட்டே கார் இல்லைனா கூட கார் வச்சுருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் மேபி ஃப்யூச்சரில் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோல் ப்ளாஸாவில் கேஷில் பே பண்ணிவிட்டு அந்த டோல் ரோடு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போன்னு இல்லை முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்றுலேருந்து ஃபாஸ்டேக் மேண்டேட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிசம்பர் ஒன்றுங்கிற டேட்டை டிசம்பர் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன்குள்ளேயும் ஃபாஸ்டேக் எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா டோல் ப்ளாஸாவில் நீங்கள் கேஷில் பே பண்ணும்போது டபுள் த அமௌண்ட் பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன ஃபாஸ்டேக் இந்த ஃபாஸ்டேக் எப்படி ஈஸியாக எடுக்கிறதுன்னு அந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்களை போய் பார்க்கலாம் கைஸ் நம்ம ஃபாஸ்டேக் பற்றி பார்க்குற முன்னாடி டோல் ப்ளாஸானால் என்ன எதுக்கு நம்ம ஒரு ரோடு யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு காசு கட்டிகிட்டு போகிறோம் அதை பற்றி பார்த்துடலாம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க இதை பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஹைவேஸ் எல்லாம் நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கிட்ட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அவங்களால எல்லா ரோடையும் போட்டு மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைவேட் கிட்ட கான்ட்ராக்ட் விடுவாங்க அந்த ப்ரைவேட் வந்து ரோடெல்லாம் ஃபுல்லாக போட்டு மெயின்டெனன்ஸும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த ரோடு போடுறதுக்கான செலவை இந்த ரோடு யூஸ் பண்ணுற பப்ளிக் கிட்டே தான் வாங்கிப்பாங்க ஸோ சப்போஸ் அவங்களோட ரோடை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கான காசை நம்ம கட்டிட்டு அந்த ரோடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அமௌண்ட்டை எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரோடோட டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரோட்டில் எவ்வளோ கிராசிங் இருக்குது எவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆச்சு எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் வைப்பாங்க அதை தான் நம்ம டோல் ஃப்ரீயாக கட்டிட்டு போகிறோம் கைஸ் இப்போ ஃபாஸ்டேக் என்ன பார்த்துடலாம் ஃபாஸ்டேக்னு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஸ்டிக்கர் நார்மல் ஸ்டிக்கர் கிடையாது ஆர்எஃப்ஐடி ஸ்டிக்கர் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் இந்த ஆர்எஃப்ஐடி வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட டேரெக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கும் கைஸ் இந்த ஆர்எஃப்ஐடி ஸ்டிக்கருக்கு தான் இந்தியாவில் ஃபாஸ்டேக்னு பேர் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஹைவேஸ்லாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது டோல் ப்ளாஸாவில் கவனிச்சிருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஒரு லேன் மட்டும் தனியாக இடிசி லேன்னு இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரானிக் டோல் கலெக்ஷன் அதுதான் ஃபாஸ்டேக் லேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடிசி லேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்எஃப்ஐடி ஸ்கேனர் இருக்கும் எப்போலாம் இந்த ஆர்எஃப்ஐடி ஸ்டிக்கர் விட்டு அந்த காரு அந்த லைனில் போயிட்டு அந்த ஸ்கேனரை க்ராஸ் பண்ணுதோ வித்தின் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் அந்த டோலுக்கான அமௌண்ட் உங்கள் பேங்க்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் ஆகிட்டு உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு மெசேஜ் வந்துடும் இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட் ஃபாஸ்டேக் பின்னாடி இருக்கிறது ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி இந்த ஃபாஸ்டேக்கை வாங்குறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எந்த பேங்கில் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பேங்கில் போயிட்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கேபிசி டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு ஃபாஸ்டேக் கொடுத்துருவாங்க இந்த கேபிசி டாக்குமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் வேணும்னா உங்கள் வெஹிக்கிளோட ஆர்சி புக் வேணும் அப்புறம் ஆதார் கார்டு அப்புறம் ஃபோட்டோ இதெல்லாம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஜெராக்ஸ் அண்ட் ஒரிஜினல் ரெண்டுமே எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பேங்க் வழியெல்லாம் போகலன்னா கூட ஹைவேஸில் இருக்க டோல் ப்ளாஸாவில் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அவங்க ஆஃபீஸில் கூட ஃபாஸ்டேக் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அங்கே போய்ட்டு கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் கேவிசி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி என்னால் வந்து பேங்குக்கெல்லாம் போக முடியாது அங்கே போய்ட்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கலாம் டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தட் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் மொபைல்லையும் வந்து பேடிஎம் ஆப் இருக்கும் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் ஈஸியாக நம்ம ஃபாஸ்டேக் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ வீக்ஸ் முன்னாடி ஏர்டெலில் கூட புதுசாக ஃபாஸ்டேக்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அங்கேயும் இதே சேம் ப்ராசஸ் தான் அங்கே கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பேசிட்டு ஃபாஸ்டேக்கோட ரேட்டை சொல்லாமல் விட்டேன் இந்த ஃபாஸ்டேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஆகும் நீங்கள் எந்த பேங்கில் வாங்குறீங்களோ அந்த பேங்கை பொறுத்து அது உங்கள் பேங்கில் எவ்வளோ அமௌண்ட் வைக்கிறாங்களோ அது தான் பட் இந்த அ
ஸோ எல்லாத்தையும் செக் பண்ண அப்புறமா வெஹிக்கிளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இங்கே நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்புறம் உங்கள் ஆர்சி புக்கோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக இங்கே அப்லோட் பண்ணணும் ஃபோட்டோஸ் வந்து கிளியராக இருக்கணும் இல்லாட்டி அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதை ஸோ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பைனோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸ் கேட்பாங்க எந்த அட்ரஸுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஃபாஸ்டாக டெலிவரி ஆகணுமோ அந்த அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா வித்தின் டூ வீக்ஸில் ஃபாஸ்டாக டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க இவ்வளோதாங்க இஸ் இந்த ப்ராசஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் பேடிஎம்மில் ஃபாஸ்டாக வாங்குனீங்கன்னா வித்தின் டூ வீக்ஸில் உங்களுக்கு வீட்டுக்கே டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க ஃபாஸ்டாக அது வரும்போது ஆக்டிவேட் ஆகி தான் வரும் நீங்கள் அதை ஜஸ்ட்டு வந்து உங்கள் காரில் ஒட்டிட்டால் மட்டும் போதும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபாஸ்டாக எப்படி காரில் கரெக்டாக ஓட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபாஸ்டாக கரெக்டாக உங்களுக்கு எங்கே ஓட்டணும்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ரியர் வியூ மிரர் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி கரெக்டாக ஓட்டணும் சப்போஸ் உங்கள் காரில் ஸ்டன் ஷீட் இருந்தால் கூட அதுக்கு கீழே ஓட்டினா போதும் ஸ்டன் ஷீட்டுக்கு மேலே ஓட்டிட்டேங்கனா உங்களுக்கு கரெக்டாக ரீட் ஆகாது அதையும் பார்த்து ஓட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு பேடிஎம் ஏர்டெல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காருக்கும் ஜீப்புக்கும் மட்டும்தான் ஃபாஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது ஆன்லைனில் சப்போஸ் நீங்கள் லாரிக்கு பஸ்ஸுக்கெலாம் வாங்கணும்னா பேங்க்கை தான் அப்ரோச் பண்ணி வாங்கி ஆகணும் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைனில் வாங்க முடியாது ஃபாஸ்டாக் வந்து எப்படி வாங்கிறது எப்படி அது வந்து ஒர்க் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபாஸ்டாக் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் பட் இன்னும் நம்மளில் நிறைய பேர் இருக்குது அதுக்கான அவேர்னஸ் வரலை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபிஃப்டீன்த்துலேருந்து மேண்டேட்ரின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரலாம் அதில் சில காமனாக இருக்க டவுட்ஸ் எடுத்து நான் உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்குள்ளே வரலாம் சப்போஸ் நான் இப்போ ரிட்டன் ஜோர்னி எடுக்கணும்னா எப்படி அமௌண்ட் டெபிட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஃபாஸ்டாகில் எப்போவுமே நமக்கு வந்து ரிட்டன் எடுக்கணுமா வேண்டாமா ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே திருப்பி வருவோமா இல்லை மாட்டோமான்னு நமக்கு தெரியாது பட் ஃபாஸ்டாக யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேண்டாம் நீங்கள் சப்போஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அதே டோல் கேட்டை திருப்பி கிராஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரிட்டன்குள்ள அமௌண்ட் மட்டும்தான் எடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சிங்கிள் தேர்ட்டி ருபீஸ் ரிட்டன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ டோல் கேட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ருபீஸ் எடுத்துரும் இன்கேஸ் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ரிட்டன் வரீங்கன்னா ரிட்டன் வரும்போது தேர்ட்டி ருபீஸ் எடுக்காமல் வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் மட்டும் தான் எடுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரிட்டன்குள்ள அமௌண்ட் மட்டும் தான் போகும் ஸோ இப்போ செகண்ட் டவுட் என்னென்னா அந்த ஃபாஸ்டாக் வந்து நான் ஐநூறுவா கொடுத்து வாங்கிடுறேன் இந்த டேகோட வேலிடிட்டி என்னென்னு கேட்பீங்க ஃபாஸ்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் வேலிடிட்டினு எதுவுமே கிடையாது சப்போஸ் ஸ்கேனரில் உங்கள் ஆர்எஃப்ஐடி மட்டும் கரெக்டாக ரீட் ஆகலன்னு உங்களுக்கு தோணிச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் ஃபாஸ்டாக் மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் அது தவிர வேலிடிட்டினு எதுவுமே கிடையாது இன்கேஸ் உங்கள் விண்ஷீல்டில் ஏதாச்சும் உடஞ்சிச்சுன்னா கூட உங்கள் ஃபாஸ்டாக மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தேர்ட் டவுட்டுக்கு வரலாம் ஓகே கேஸ் இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் வரும்னா சப்போஸ் என் காரோட விண்ட்ஷீல்டு வந்து உடஞ்சிடுச்சு இல்லாட்டி காரை வந்து நான் ரீசேல் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி டைமில் என் ஃபாஸ்டாக் நான் எப்படி மாற்றுறதுன்னு கேட்பீங்க இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பேடிஎம்மில் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் ஃபாஸ்டாக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பேடிஎம்மில் மட்டும் இல்லை எல்லா வேலெட்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் பேங்க் யூஸ் பண்ணால் உங்கள் பேங்கோட வேலெட்டில் இருக்கும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபாஸ்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒன்று அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் வேலெட்டில் இருக்க பேலன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்பீங்க அந்த வேலெட்டில் இருக்க பேலன்ஸை நீங்கள் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் புது அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார் ரீசேலிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டவுட் வரலாம் நான் புதுசாக கார் வாங்கும் போது புதுசாக தான் ஃபாஸ்டாக அப்ளை பண்ணணுமா அப்படி நான் அப்ளை பண்ணால் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இன்னும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குமே நினைப்பீங்க பட் நீங்கள் ஒரு புது கார் வாங்கினா அதுக்குன்னு புதுசாக ஃபாஸ்டாக தான் அப்ளை பண்ணி ஆகணும் பழைய ஃபாஸ்டாக் எடுத்து ஒட்ட முடியாது இது யாரும் பண்ண மாட்டேங்க நிறைய பேர் பட் நீங்கள் அது பண்ணணும்னு நினச்சாலும் முடியாது ஏன் அப்படின்னா உங்கள் காரோட நம்பர் வந்து ஃபாஸ்டாகோட லிங்க் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அதை வாங்கும் போதே ஆர்சி புக்கெல்லாம் கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் அப்படி பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு ஒட்டிட்டு போனால் கூட டோல் ப்ளாஸ் அவர் க்ராஸ் பண்ணும்போது மாட்டிப்பீங்க ஓகே கேஸ் இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்னும் டவுட் வரும் என்னென்னா நான் எப்படி என் ஃபாஸ்டாக் வேலட்டை டாப் அப் பண்ணுறது இல்லை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுன்னு கேட்பீங்க நீங்கள் சப்போஸ் பேடிஎம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பேடிஎம் வேலட் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வேலெட்டில் நீங்கள் அமௌண்ட் போட்டு வச்சாலே நீங்கள் ஒரு ஒரு டோலை க்ராஸ் பண்ணும்போதும் அதில் வந்து அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட்
சப்போஸ் நீங்கள் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் சேவ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க இவ்வளோ நாள் வந்து ட்ரையல் பேசஸில் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன் வந்து ஃபாஸ்டாக் மேண்டேட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் இதை பற்றின அவேர்னஸ் நம்மள நிறைய பேருக்கு ஒழுங்காக இல்லை இந்த டைமில் மேண்டேட்ரின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியாது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அவேர்னஸ் கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் அதை மேண்டேட்ரி ஆக்கியிருக்கலாம் பேடிஎம் ஏர்டெல்லாம் வந்துட்டு லாரிக்கு பஸ்ஸுக்கெலாம் வந்து ஃபாஸ்டாக கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் மேண்டேட்ரி ஆக்கியிருக்கலாம் இப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அண்ட் இன்னும் நிறைய ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சிம் கார்டு வாங்குற அளவுக்கு ஃபாஸ்டாக வாங்குறது ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மேண்டேட்ரியாக கொண்டு வந்திருக்கலாம்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன தான் ஃபாஸ்டாக் நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் அதோட டெட் லைன் கொடுத்து அந்த டேட் குள்ள நீங்கள் ஃபாஸ்டாக் வாங்கி தான் ஆகணும் இல்லாடி டபுள் த அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னு சொல்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கு பட் என்ன பண்றது இன்னும் டைம் எக்ஸ்டன் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஸோ இப்பவே நீங்க வாங்கி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த ஃபாஸ்டாக் பத்தின எல்லா டீடெயில்ஸும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நிறைய வீடியோஸ் போடுங்க மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நிறைய புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் வந்திருக்கீங்க அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் நம்ம பழைய அப்லோட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மூணு ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் அதில் ஆளை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வந்துடும்